எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளா சமையல் பார்க்க போகிறது வந்து மீன் பீரை மீன் பீரை எப்படி பண்ணுறேன்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் அதுக்காக நான் இங்கே வந்து மீடியம் சைஸ் மத்தி மீன் தான் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நத்திலி மீன் கிடச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை இந்த ரொம்ப சின்னதாக மத்தி கிடச்சா கூட நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணோன்னா குடம்புளி வந்து ஊற வைக்க போகிறேன் குடப்புளி உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நல்ல புளிப்பாக இருக்கிற மாங்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் மாங்காய் ஃபுல்லாக கூட போட்டுக்கலாம் தோல் எடுத்ததுக்கப்புறம் கட் பண்ணி மீன் கூட போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இந்த குடப்புளி ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனதுக்கப்புறம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இது குழம்புக்குள்ளே போட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மீடியம் சைஸ் மீன் தான் நான் எடுத்துருக்கேன் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நான் தலையோடு சேர்த்து தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தலை எடுக்கிறது பிடிக்கலை அப்படின்னா தலை வந்து கட் பண்ணி மாற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது குட்டி குட்டியாக பீஸாக கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சின்னதாக மீன் கிடச்சா அதுதான் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கல அதனால் நான் ஒரு மீடியம் சைஸில் எடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த தேங்காயோட ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காயோட பாதி எடுத்துக்கலாம் அது வந்து நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கு இது கூட நம்ம இது அரைக்க போகிறாங்க அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் அது போட்டிருக்கு ஒரு நான் இது ஒரு டீஸ்பூன் கஷ்மீரி மிளகாவும் ஒரு டீஸ்பூன் காரமாக இருக்கிற மிளகாத்தூள் தான் சேர்த்து போட்டிருக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து மீனுக்காக இப்போ அரைக்க போகிறேன் அரைக்கிறது எப்படின்னா நம்ம குழம்புக்காக அரைக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்க வேண்டியதில்லை கல் இருந்தால் கொஞ்சம் இடிச்சு எடுத்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து மிக்சிக்குள்ளே நான் ஒரு அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதே மாதிரி அரைச்சி எடுத்துருக்கு பாருங்கள் தண்ணி ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது இது அரைக்கிறதுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி இருக்கு இது அரைக்கிறது எப்படின்னா ரொம்ப தெருதுன்னு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைக்கக்கூடாது பாருங்கள் இதுக்குள்ளே இந்த வெங்காயத்தோட சின்ன வெங்காயத்தோட பீஸ் எல்லாம் தெரியுது தேங்காய் பாருங்கள் பாதி தான் அரைஞ்சிருக்கு இதே மாதிரி தான் பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்கு கல் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கல்லில் கொஞ்சம் இடிச்சு இடிச்சு எடுத்தால் இந்த தேங்காய் வந்து இன்னும் நல்லா மீன் வந்து நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு ரொம்ப சின்ன மீனாக இருந்து நீங்கள் கட் பண்ணதே தேவையில்லை அப்படியே கூடி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த தேங்காய்க்குள்ளே நம்ம ஊற வச்சா குடப்புளி வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கா உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணும் அதுக்கான பச்சை மிளகாய் ஒரு தக்காளி அப்புறம் கருவேப்பிலை இவ்வளோ போட்டுருங்க கருவேப்பில் எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது நல்ல மனமாக இருக்கிறது போடுறதுக்கு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ஃபிஷ் மீன் அது இதுக்குள்ள போட்டு கொடுத்துடலாம் உப்பு போடல தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு போட்டதுக்கு அப்புறம் நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கையில் மிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சால் நீங்கள் அப்படி பண்ணிக்கோங்க வீட்டில் அம்மா யார் வீட்டில் பண்ணும்போது எப்போவுமே நல்லா கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவேன் இது இப்போ வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுனால நான் சும்மா இந்த இது தவை வச் தவை இல்லை ஸ்பூன் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தேங்காய் நம்ம அரைக்கிற டைமில் கொஞ்சம் தண்ணி அரைக்கப்ப தண்ணி ஊற்றி தான் அரைச்சிருக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் மத்தி மத்தி மீன் இல்லை நீங்கள் நத்திலி மீன் தான் இப்படி பீரை வைக்கிற அப்படின்னா தண்ணி வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஊற்ற வேண்டியதில்லை இது வந்து இந்த மத்தி கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கொஞ்சம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி வந்து இது வேகிறதுக்கு பத்தாது அதனால் நான் வந்து ஒரு கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றி கொடுக்குறேன் அப்போ இது நல்லா வேகும் நெத்திலி மீன் இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது அந்த மாதிரி சீக்கிரம் வேகிற குட்டி மீன் ஏதாவது எடுக்கிற மாதிரியாக இருந்தால் தண்ணி ஊற்றவே தேவையில்லை அது இந்த நம்ம இடித்து அந்த தேங்காய் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் அது வேகிறதுக்கு அது நீங்கள் தண்ணி ஊற்றும்போது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி ஊற்றக்கூடாது தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம பீரை வந்து பொரியல் மாதிரி வரும் இல்லைனா அது ஒரு மாதிரி குழம்பு மாதிரி இல்லை பொரியல் மாதிரியும் குழம்பு மாதிரி இல்லாத ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அது டேஸ்ட் இருக்காது அது வந்து அந்த தண்ணி ஊற்றும்போது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி கீழே இருக்குது இந்த அளவுக்கு போதும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இது கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம இது எப்படி வேக வைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்பூன்லேயே வந்து நல்லா டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மீன் வந்து வேகலை பச்சையாக தான் இருக்குது அதனால் வந்து ஒன்றும் ஆகாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வில் வைக்கும்போது பார்த்துக்கோங்க அதோட சிம் ஃப்ளேம் வந்துட்டு எப்போவு
அதுக்கப்புறம் வந்து இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு அதோட கீழே கீழ்பாகு இருக்கு இல்லைங்களா என்ன சொல்கிறேன் பாட்டம் சைட் இந்த மாதிரி அது வச்சுட்டு மெதுவாக இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுருங்க அது எதுக்குன்னா இந்த மீன் உடையக்கூடாது அதே மாதிரி அடி பிடிக்கக்கூடாது அதுக்கு தான் இடையில் இப்படி பண்ணுறேன் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டாம் இது வந்து ஒரு இருபது டு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகும் வேகிறதுக்கு அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு மூணு டைம் ரெண்டு டைம் இல்லை மூணு டைம் மட்டும் இப்படி பண்ணால் போதும் அது அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் பண்ணி பாருங்கள் தண்ணி வந்து கம்மியாக வந்துட்டு இருக்கு இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆக வேண்டியது இருக்கு உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால் நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கொடுத்துருக்கு உப்பு வந்து குழம்பு மாதிரி இல்லை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இது வந்து பொரியல் மாதிரி இருக்கும் உப்பு கம்மியாக இருந்தால் மறுபடியும் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் உப்பு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க புளி போட்டதுனால உப்பு கொஞ்சம் முன்னாடி நீக்கணும் புளி அதிலிருந்து இறங்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் புளி அதிகமாகும் இப்போ பாருங்க நம்ம பீரை வந்து ரெடியாக இருக்கு இதில் நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கு அதுதான் ஃபைனல் ப்ராசஸ் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக அந்த தேங்காய் எண்ணெய் பச்சை தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றணும் அப்போ தான் நல்ல மனமாக இருக்கும் போதும் இப்போ வந்து அந்த மீன் பீரை ரெடியாக இருக்கு இந்த மாதிரி நசுக்கி எடுக்கிற இந்த தேங்காய்க்கு தான் பீரான்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி அந்த பீரை போட்டு வைக்கிற இந்த ஸ்பெஷல் மீன் ஐட்டத்துக்கு வந்து மீன் பீரை வச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பெஷல் என்னோட ஃபேவரட் ஐட்டம் இது இது வந்து இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிடுங்க இந்த சமையல் பிடிக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க நீங்கள் இதுவரைக்கும் கேரளா சமையலுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே இன்னொரு சமையலோடு பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் வணக்கம்